사랑하시는 성도 여러분 그동안 주님 은혜 안에서 평안하셨는지요 서문강 목사 오늘도 여러분에게 문안 드립니다 오늘은 예수님의 팔복강의 시리즈 제5강입니다 저는 오늘의 강론 제목을 의에 줄이고 목마른 자의 배부름이라고 정하였습니다 마태복음 5장 6절에 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 오늘 내용으로 들어가기 전에 이 채널을 위해 기도해 주시고 격려해 주시는 여러분들께 감사드리며 한 가지 부탁을 드리려 합니다. 유튜브 채널의 유지와 발전을 위하여 유튜브에 멤버십 회원 가입 제도가 있습니다. 우리 채널이 어떤 가치를 견제하고 있는지를 익히 아시며 구독하시며 시청하시는 여러분은 이 채널의 동역자들입니다. 우리 채널이 앞으로도 주님 맡기신 말씀 사역의 거룩한 일을 감당할 수 있도록 매월 적은 금액으로라도 후원에 동참해 주시면 저희에게 큰 힘이 될 것입니다. 여러분의 후원은 유튜브 제작과 유튜브로 방영된 내용을 책으로 내는 데 요긴하게 쓰일 것입니다. 멤버십 회원으로 가입하는 방법은 구독 버튼 옆에 있는 가입 버튼을 클릭하셔서 원하시는 등급을 선택하시면 되겠습니다. 유튜브 멤버십 회원 제도가 규정한 바를 따라 가입 회원 등급은 다음과 같습니다. 월 2,990원씩 후원하시는 믿음 등급이 있습니다. 그리고 월 6,990원씩 후원하시는 소망 등급이 있습니다. 월 3만원씩 후원하시는 사랑 등급이 있습니다. 이 채널의 주인은 주님이십니다. 주님께서 여러분의 동역과 후원에 복을 주시기를 바랍니다. 이제 오늘 예수님의 말씀으로 나아갑니다. 로이드 전주 목사님은 이 팔복의 말씀이 논리적이라고 늘 강조하셨습니다. 성도의 마음의 행로는 본질상 자기 자신이 하나님 앞에서 철저하게 죄인이라는 의식을 출발점으로 삼습니다. 그리고 그리스도를 믿을 절대 이유를 가진 그는 자신에 대하여는 아무것도 자랑할 것이 없음을 압니다. 그러므로 오직 자기의 자랑은 우리 주 예수 그리스도와 그 속량의 은혜로 구원하신 하나님의 사랑과 긍율 뿐입니다. 팔복의 심령은 성령께서 죄와 허물로 죽었던 자를 복음의 말씀으로 살아나게 하신 자들의 것입니다. 그들이 사망의 잠을 깨게 하신 성령님으로 말미암아 그리스도를 믿게 됩니다. 그러니 팔복은 성령님으로 말미암아 거듭나 그리스도를 참으로 믿는 사람이 마음으로 견제하는 거룩한 논리체계라 할수 있습니다. 물론 하나님의 말씀은 바로 우리 주 예수 그리스도의 대속의 피를 중심에 둔 복음 진리체계입니다. 베드로전서 1장 18절 이하에 너희가 알거니와 너희 조상이 물려준 헛된 행실에서 대속함을 받은 것은 은이나 금같이 없어질 것으로 된 것이 아니요 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라. 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 성령께 거듭난 자만 예수님을 믿는 일이 우리 인생을 위한 오직 유일한 완전 충분 대안임을 압니다. 그래서 그런 이는 예수님과 그 행하신 대속의 일이 자기의 영원한 반석으로 알고 있습니다. 만일 어떤 사람이 자기 인생의 대안으로 예수님 외에 다른 대상을 두고 있다면 그 사람은 거듭난 자가 아닙니다. 그 사람이 믿음은 분명 구원신앙이 아닙니다. 그래서 이 팔봉의 말씀은 구원에 이른 사람의 필연적인 마음의 행로입니다. 그 사람만 진실로 예수님과 그 이루신 속량의 대업을 믿어 은혜로 죄사함을 받고 의롭다 하심을 받아 하나님의 자녀가 되기 때문입니다. 구원받은 사람은 심령으로 자기 스스로는 아무것도 가진 것이 없는 자임을 아는 자입니다. 그러면서 그는 그리스도 안에서 천국을 소유한 부유한 자입니다. 그래서 그로 울게 하고 웃게 하는 이슈가 믿기 전과는 아주 딴 판으로 달라졌습니다. 그리고 자신을 위하여 주장하지 않고 오직 하나님의 뜻에 탄 마음으로 자신을 복종시키는 온유한 자로 나타납니다. 
자기가 그리스도 안에서 받은 은혜는 자기에게 주어지는 어떤 부당한 대우도 능히 온유하게 참아내는 근거가 됩니다. 죄밖에 없는 우리가 그리스도 안에서 하나님께 받은 구원의 은혜를 받았으니 더 이상 받을 것이 없을 정도로 받은 셈입니다. 그러니 우리는 오직 아버지의 나라와 뜻의 영광이 나타나기를 바라며 온유한 자로 서 있어야 마땅합니다. 실로 우리가 당신 자신 안에서 받은 구원과 영원한 복락을 우리 주님께서는 천국과 참된 위로와 땅을 기업으로 받는 것으로 표현하셨습니다. 자 그런 자가 이제 더 적극적으로 어떤 자로 나타나기 마련일까요? 우리 예수님께서는 아주 논리적으로 바로 그 문제를 오늘의 본문에서 다루십니다. 마태복음 5장 6절 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 여기서 우리가 주목해야 하는 요점들이 셋 있습니다. 예수님께서 말씀하시는 의가 무엇입니까? 그리고 줄이고 목마르다는 동사형으로 나타내시려는 주님의 의도는 무엇입니까? 그리고 배부름이 무엇입니까? 그런데 저는 그 요점들 중에서 줄이고 목마르다라는 표현의 의도를 먼저 알아보려 합니다. 줄이고 목마르다는 것은 하나님께서 세우신 생명의 유지를 위하여 가장 기본적이고 최우선적인 본능적인 욕구입니다. 사람이나 짐승이나 심지어 식물들도 생명의 유지를 위하여 영양분과 수분은 절대적으로 필요합니다. 그것이 모자란 생명은 그것을 채우기 위하여 자기 전체를 몰입시킵니다. 우리가 줄이거나 목마르게 될때그 허기짐과 갈증을 해소하기 위하여 집중합니다. 그 문제를 해소하기 전에 다른 일들은 다 뒤로 미루어집니다. 제가 군에 있을 때 보았습니다. 유격 훈련 중 저를 포함한 병사들이 갈증을 달래기 위하여 어떤 물이든지 마실 준비가 되어 있음을 절실하게 알았습니다. 저도 심지어 논에 있는 물도 마시고 싶은 충동이 일었습니다. 그래서 유격대 조교들이 논에 있는 물에 농약이 들어 있으니 그물 먹으면 큰일 난다고 쥐가 닳게 주의를 주었습니다. 그리고 목마른 사람에게 최우선의 욕구는 먹을 것과 마실 물입니다. 그 욕구가 그 사람 전체를 장악합니다. 그의 생각과 마음과 행동 전체는 바로 그 욕구를 채우는 데 집중됩니다. 그런데 예수님께서 성도가 지상에서 자기 존재 전체를 들여 추구할 것을 그렇게 표현하신 것입니다. 예수님께서 천국의 백성이 된 자가 지상에서 추구할 것으로 무엇을 제시하십니까? 의에 줄이고 목마른 자는 복에 있나니 그들이 배부를 것이며 그러면 예수님께서 말씀하시는 의란 무엇입니까? 성경에서 의는 무엇입니까? 사람들 중에서 의라는 말같이 다양한 얼굴을 가진 것이 또 있습니까? 사람들에게 의가 무엇이냐고 묻는다면 천 개의 답이 나올 만합니다. 그 사람의 성향과 의식과 그 사람이 추구하는 가치기준에 따라서 의도 달라집니다. 정의란 무엇입니까? 미국 하버드 대학의 어느 교수가 자기 강의록을 가지고 그 제아로 책을 내었습니다. 저자는 정치, 경제, 사회, 역사 그리고 인생의 여러 현안들 속에서 모든 인간이 기준 삼을 보편적인 사회 정의의 정체를 탐구하였습니다. 하여간 누가 의, 공의, 정의의 이슈로 또 책을 내었다면 그 책의 독자는 그 책의 저자에게 속으로 이렇게 물으며 책을 읽어야 할 것입니다. 당신이 어떤 범주를 생각하고 정의를 말하고자 하는가? 하여간 사람들마다 의의를 규정하는 척도가 다 다릅니다. 어떤 척도를 적용하느냐에 따라서 이 사람에게는 의의가 되나 저 사람에게는 악이 될 수도 있습니다. 사회학자가 정의란 무엇인가 라는 책을 쓰면 그는 분명 사회관계 속에서의 정의를 말할 것입니다. 도덕주의자가 정의에 대한 책을 쓰면 그가 의존하는 도덕적 표준에 따라 선하고 착한 것을 정의라고 규정할 것입니다. 그러면 하나님의 말씀인 성경에서 의란 무엇입니까? 바로 그것이 문제입니다. 예수님께서 여기 팔복의 말씀에서 의를 말씀하실 때 
성경의 기준을 따르셨다는 것은 아주 당연한 것입니다. 성경에서 의의 기준은 무엇입니까? 창조주 하나님 자신이 의의 기준이십니다. 의가 따로 있고 하나님께서 그 의의 기준을 따르신 것이 아닙니다. 창조주 하나님께서 친히 창조시의 의가 무엇인지를 부과하셨습니다. 하나님께서 옳다 하시는 것이 의요. 하나님께서 명하심에 따라 행하는 것이 의입니다. 신명기 32장 4절에 그는 반석이시니 그가 하신 일이 완전하고 그의 모든 길이 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님이시니 공의로우시고 바르시도다. 그러므로 피조물의 입장에서 의인은 창조주 하나님을 기뻐하고 완전하게 순종하는 행위를 가리킵니다. 그러니 성경에서 의인은 인격적인 피조물이 하나님이 보시기에 옳다 판단하실 정도로 하나님께 순종하는 것입니다. 인격적인 피조물이란 창조시의 지성과 정서와 의지의 인격적인 기능들을 부여받고 자기 행동의 자율성을 보장받은 존재들입니다. 물론 그 자율성은 스스로 자존하시는 하나님의 무한성과는 차이가 있습니다. 피조물의 자율성은 하나님께서 정해주신 범주 안에서만 행사되어야 합니다. 그리고 피조물의 자율적인 인격활동은 하나님께 판단받습니다. 그래서 인격을 가진 피조물이 하나님께 나아가 자기 행동의 정당성을 진술할 수 있어야 합니다. 만일 그 행동의 정당성이 입증되지 못하면 그 피조물은 하나님의 규정하신 바에 따라서 그 잘못에 대한 책임을 져야 합니다. 그래서 인간을 포함한 모든 인격적인 존재들은 각기 하나님께 나아가 자기 인격활동의 정당성 여부를 판단받아야 합니다. 노마서 14장 12절에 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고 하리라. 제가 언젠가 성경을 강론하는 자리에서 회중들에게 질문을 던진 적이 있었습니다. 사탄 마귀와 그 졸개들인 귀신들은 인격적인 존재들입니까? 그 질문에 대한 답이 금방 나오지 않았습니다. 회중석에 계신 성도님들이 얼른 답하기가 쉽지 않아 보였습니다. 그래서 제가 그 질문에 대한 답을 드렸습니다. 그들도 인격적인 존재들로 지음받아 자기 행동에 대하여 하나님의 판단을 받아야 했습니다. 하나님의 심판은 인격적인 피조물에게만 해당됩니다. 사탄 마귀와 그의 유혹에 빠져 하나님께 반역한 전사들이 함께 하나님의 심판을 받았습니다. 그들이 주님의 마지막 날 최후 심판 때 영원한 지옥 불못에 던져질 것입니다. 요한계시록 20장 7절 이하에 천년이 참에 사탄이 그 옥에서 놓여 나와서 땅의 사방 백성 곧 곡과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이리니 그 수가 바다의 모래 같으리라. 그들이 지면에 널리 퍼져 성도들의 진과 사랑하시는 성을 두루매 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버리고 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거짓 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라. 하나님께서는 언약의 형식으로 첫사람 아담에게 의의 표준을 세워주셨습니다. 장세기 2장 8절 이하에 여호와 하나님이 동방의 에덴에 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 여호 하나님이 그 사람에게 명하여 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 하나님께서 명하신 대로 아담이 그 금령을 이행한 상태에서 생명나무의 열매를 따 먹을 수 있었습니다. 그러나 옛뱀 사단 마귀에게 유혹받아 선악을 알게 하는 나무에 집중하였습니다. 장세기 3장 6절 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 
이 일이 바로 인간의 범죄의 기원이요 인간 죽음과 파멸의 근원입니다. 그리고 그 이후 아담과 그 후손 전체는 스스로 자신을 일깨어 생명에 이르는 길을 찾을 수 없습니다. 장세기 3장 22절 이하에 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생을 가하노라 하시고 여호와 하나님이 에덴 농산에서 그를 내보내어 그의 근원이 된 땅을 갈게 하시니라 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 두루도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라 범죄와 동시에 아담과 화는 즉시 죽었습니다 아담이 범죄하자마자 금방 아담의 육체의 생명이 꺼졌다는 말은 아닙니다 그보다 먼저 그의 영혼의 생명이 멈춰졌다는 말입니다 다른 말로 하여 하나님과의 생명의 교제가 단절되어 영적으로 죽었다는 말입니다 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 하나님께서 미리 경고하신 대로 되었습니다 아담의 육체의 생명은 930세까지 유지가 되었습니다 그러나 영적인 그의 생명은 바로 그날 범죄하는 즉시 죽었습니다 아담과 하와가 선악을 알게 하는 나무의 실과를 따먹은 후에 자기들을 지으시고 자기들 생명의 원천 되시는 하나님께 대하여 보인 태도는 그들의 영적 죽음의 실상을 여지없이 드러내었습니다 창세기 3장 7절 이하에 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라 그들이 그날 바람이 불때 동산이 거니시는 여호 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라 이 말씀은 그들의 마음의 성향과 정서가 반하나님적이 되었음을 보여준 것입니다 그래서 아담과 그 후손들은 본질상 하나님의 진노 아래 태어나는 것입니다 우리도 본질상 하나님의 진노 아래 있었습니다 성경이 말하는 하나님의 진노의 궁극은 바로 지옥 형벌입니다 에베소서 2장 3절에 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하려 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 어떤 사람이 하나님의 진노의 대상에게서 하나님의 영원한 사랑의 대상으로 옮겨졌다면 그는 천지의 개벽보다 더한 일을 만났습니다. 새로운 창조가 그에게 일어난 것입니다. 에베소서 2장 4절 이하에 궁일이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니다 아담이 범죄한 즉시 하나님과의 교제가 끊어지고 하나님을 싫어하게 되었습니다 그런데 어느 사람이 그리스도 안에서 하나님의 구원을 받으면 그의 마음과 사상과 정서가 현저하게 변합니다. 그의 반응은 하나님 친화적이 됩니다. 사람이 예수 그리스도와 그 대속의 은혜를 믿음으로 말미암아 하나님께 죄사함과 의롭다 하심을 받게 됩니다. 예수님을 믿는 성도들은 거듭나 하나님의 성품을 기뻐하고 그 영광에 눈을 뜬 자들입니다. 앞에서 말씀드린 것 같이 그런 마음의 거룩한 소욕은 그 안에 역사하시는 보혜사 성령 하나님으로 말미암아 견지되고 활성화됩니다. 베드로 후서 1장 3절 이하에 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 이를 알므로 말미암음이라 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라 예수님께서는 바로 그 마음의 거룩한 소욕과 성향 새로운 마음의 정서를 가리켜 말씀하셨습니다 마태복 5장 6절 
의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 구원받아 성령님의 인도하심을 받는 이들은 성부 하나님과 성자 예수님과 성령님 성삼이 하나님을 향한 갈증을 가지기 마련입니다. 그에게 있어서 최고의 슬픔은 하나님의 이름이 모독당하는 것이고 최고의 기쁨은 하나님의 이름과 그 나라와 그 뜻이 높여지고 길어지는 것입니다. 반하나님적이던 사람이 친하나님적일 뿐 아니라 오로지 하나님만으로 자기의 존재의 가치와 삶의 목적을 삼게 되었습니다. 이제 구원받은 그리스도인은 자기의 존재의 의미와 가치와 삶의 목적을 하나님 아버지와 예수 우리 주님과 보혜사 성령님 성삼위 하나님을 떠나서는 생각할 수 없는 자입니다. 어떤 주석가는 여기서 예수님께서 칭의의 의의를 가리킨다고 합니다. 하나님께 의롭다 하심을 받는 것을 목말라 애타는 사람들은 복이 있나니 그들이 진정한 배부름을 얻게 될 것이라. 그런 식입니다. 그러나 예수님께서 지금 구원의 길을 제시하기보다는 구원받은 세 사람이 보이게 되어 있는 심령의 추이를 말씀하십니다. 그래서 처음부터 예수님은 복 있는 사람의 심령을 맨 처음에 부각시키셨습니다. 마태복음 5장 3절 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 그러므로 여기 마태복음 5장 6절에서 예수님께서 말씀하시는 의에 줄이고 목마른 자는 이미 구원받아 내주하시는 성령님의 인도하심을 받아 새 마음의 성향을 가진 자입니다. 그러니 그 사람은 이미 그리스도의 의를 전가받아 하나님께 의롭다 하심을 받은 사람입니다. 그러므로 여기서 칭의를 목마르게 구하고 있는 사람을 말하는 것이 아닙니다. 그 사람은 자기가 하나님 앞에 아무것도 스스로 가진 의의가 없고 오직 죄로 인하여 하나님의 진노 아래에 있는 자신을 안 사람입니다. 그래서 그는 그리스도를 믿을 절대 필요를 알고 그리스도의 의의를 자기 것으로 여겨주시는 하나님의 선고를 이미 받은 사람입니다. 그래서 그는 하나님과 화평하고 하나님과 생명의 교제가 시작된 사람 영생의 원리와 씨를 가진 사람이 되었습니다. 그런 자로서 하나님께서 기뻐하시는 것을 자신의 최고 가치로 여기는 성향을 가지게 되었습니다. 그래서 그는 그리스도와 아에서 값없이 용서하시고 그리스도의 의의를 자기에게 조건 없이 전가하시오 의롭다 하신 하나님 아버지의 은혜와 사랑에 빚을 진 사람입니다. 그래서 그는 성령님의 인도를 늘 구하며 그리스도 안에서 오직 하나님을 기쁘시게 하는 것을 자기가 추구할 최상의 가치로 압니다. 그래서 그 추구함이 느슨하고 상대적인 것이 아닙니다. 그 욕구가 절대적이고 그의 존재 전체를 주장합니다. 그 사람을 보시며 예수님께서는 의에 줄이고 목마른 사람이라고 하신 것입니다. 로이드 전준 목사님께서는 이 대목에 대한 강의에서 이렇게 말하였습니다. 신약 성경의 교리에 의하면 우리 모두는 거듭나 그리스도의 형상을 본받아 새롭게 지으심을 받았다. 그러므로 의에 줄이고 목마른 사람은 그리스도처럼 하나님을 기뻐하고 완전하게 순종하는 자같이 되려는 소욕에 사로잡혀 있다. 그러니 이 본문에서 예수님께서 그리스도를 닮아 하나님께 순종하는 것을 의라고 하신다. 그렇습니다. 그러므로 의에 줄이고 목마른 자는 누구입니까? 오직 그리스도를 믿음으로 말미암아 은혜로 의롭다 하심을 받아 하나님의 자녀가 된 자로서 하나님을 기쁘시게 하려는 목적을 가진 사람입니다. 다른 말로 해요. 그는 칭의의 영원한 효력을 믿고 그리스도의 형상을 본받게 하시려는 아버지의 뜻에 순종함을 최상의 가치로 여기는 사람입니다. 이것이 바로 성부께 택하심을 받고 성자께 구속하심을 받고 성령님께 인치심을 받은 참된 그리스도인의 표상입니다. 그리스도 안에 있는 우리를 향하여 하나님 아버지께서 이미 영원한 안전과 영광을 확정지어 놓으셨습니다. 로마서 8장 29절 이하에 
하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하십니다. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 용화롭게 하시느니라. 우리가 아버지 하나님의 예정하신 뜻대로 반드시 그리스도의 형상을 본받게 되어 있습니다. 그 영광의 확신을 가진 그리스도인은 우리는 지상에 있을 때 무엇을 갈망하며 추구해야겠습니까? 마태복 5장 6절 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 노마서 14장 7절 위하여 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없더라 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하십니다 갈라디아서 2장 20절 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런데 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 1647년에 영국에서 교회 표준 문서로 웨스민스터 신앙 고백과 대서 요리 문답이 채택되어 1648년에 영국 의회에서 인준되었습니다. 그 표준 문서 작성에 참여한 151인의 교회 대표들은 1643년부터 1647년까지 약 5년여의 기간 동안 예배와 금식과 기도 속에서 수백 차례 함께 모여 토론하였습니다. 그들은 만장일치로 구원받은 인생의 제일 목표를 대소 요리 문답 제일 문답으로 표현하였습니다. 사람의 제일 되는 목적은 무엇인가? 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 영원토록 하나님을 즐거워하는 것이다. 우리 주님께서 말씀하시는 배부름은 무엇입니까? 그리스도 안에서 구원받은 자로서 우리가 그리스도의 형상을 본받아 자라는 성화의 진보에 따라서 누리는 참된 만족을 가리킵니다. 성화는 아무 의도 없는 우리에게 그리스도의 의를 전가해 의롭다 하신 하나님 아버지의 거룩하신 부르심의 목적에 자신을 드리는 경건의 부단한 연습입니다. 그 일로 인하여 세상에서 손해도 볼수 있고 박해와 눈에 보이지 않는 멸시를 받을 수도 있습니다. 그러나 성도인 우리는 어떤 조건과 처지에서도 하나님 아버지의 사랑과 그리스도의 은혜와 성령님의 감동하심 속에서 누리는 은밀한 기쁨이 있습니다. 요한 일서 2장 16절 이하에 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라 빌보스 4장 8절 야의 끝으로 형제들아 무엇이든지 참되며 무엇이든지 경건하며 무엇이든지 오르며 무엇이든지 정결하며 무엇이든지 사랑받을 만하며 무엇이든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라. 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라. 마태봉 5장 6절 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 예수님의 말씀입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 동영상으로 여러분을 다시 뵙게 은혜 주시기를 주님께 바라보며 그리하실 줄 믿고 감사와 찬미를 주님께 올려드리는 바입니다. 감사합니다.